Καλώ ήρθε, καλώ ήρθε, αγαπημένε, αγαπημένοι μου λοιπόν στο κανάλι μου. Αν είσαι καινούριο, είμαι ο Ακά και εδώ από το κανάλι κάνουμε πολύ πολύ όμορφα πράγματα, πρωτότυπα πράγματα, πολύ δημιουργικά πράγματα. Έχω και site το ακάσταρο.gr, Google το υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίε. Τι θέλει, συμφωνία πεπρωμένου, θέλει αριθμολογικέ αναλύσει, θέλει μία κάρτα, θέλει τρει κάρτε, θέλει online μαντίο. Υπάρχουν πολλέ δωρεάν υπηρεσίε. Λοιπόν, πάμε όμω να δούμε το θέμα μα. Μείνε, και αν ακόμα δεν τα πιστεύει αυτά και ξέρει λίγο σε λε τώρα, τι να δω, μείνε λιγάκι. Θα, θα μάθει ωραίε πληροφορίε τουλάχιστον. Μείνε στο πληροφοριακό κομμάτι. Εξάλλου εδώ, ό,τι κάνουμε το κάνουμε μέσω τη μορφή συμβολισμών, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πύλη 8-8. Είναι, είναι ένα άνοιγμα το οποίο εγώ το λατρεύω. Πύλη 8-8 τη λατρεύω πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι πραγματικά θα είναι πρωτότυπο. Λοιπόν. Πάμε όμως να σου δώσω δύο-τρεις πληροφορίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι, η 8-8 είναι μία πύλη που ανέγει, αστρολογική πύλη και η παλιότερα η λαϊκή, η αιγυπτιακή και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Οι, οι μύστες κυρίω πίστευαν πάρα πολύ σε αυτή την ενεργειακή πύλη. Υπάρχουν πολλές πύλες, αστρολογικές υπάρχουν πολλές πύλες, όπως και αριθμολογικές πύλες. Δεν λέω κάτι σε αυτό, δεν συνεχίζω για να μην, το, να μην μπερδευτούν Όμω. Είναι η πύλη τη φωτιά, είναι η πύλη του λιονταριού τη Νεμαία, είναι η πύλη του Θεού του Απόλωνα. Λοιπόν, ο, 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 ο ηλιακό Θεό, να το πω έτσι, ο Απόλωνα δηλαδή, τι κάνει, πετάει τι ακτίνε του στην, σαν τοξότη και τα βέλη του λοιπόν έρχονται και επειδή ο Απόλωνα είναι και ο οδηγό των μοίρων, οι μοίρε, οι τρει μοίρε κτλ., μπορεί και επηρεάζει, να το πω έτσι, το πεπρο, με τα βέλη του, με τη φωτιά του, το πεπρωμένο τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή να του δώσει νόημα ζωή ή δεν ξέρω τι άλλο. Ο ήλιο λοιπόν ω κυβερνήτη του Λέοντα λειτουργεί μέσω του Ποσειδώνα, μέσω του ουρανού και θέλει να σου πει ότι η ψυχή σου και η καρδιά σου αναζητούν τη ζεστασιά του ήλιου, αναζητούν την αλήθεια, αναζητούν την πνευματική αφύπνιση. Αυτή είναι η συμβολισμή. Η αστρολογία μιλάει μέσω συμβολισμών, έτσι. Δεν είναι τα ζωδιάκια που λέμε, είναι, έχει μια, έχουν κάποια πιο βαθύτερα νοήματα. Δεν σημαίνει ότι η αστρολογία δεν έχει προβλεπτικότητα, αλλά άλλο προβλεπτικότητα, άλλο μαντική τέχνη. Δεν μειώνω σε καμία από τον περιπτώσιο τη μαντική τέχνη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτό που μιλάγανε οι αρχαίοι πολιτισμοί είναι για εσένα, για την καρδιά σου, την ψυχή σου. Αυτή είναι η πύλη. Η πύλη λοιπόν του Λέοντα ενεργοποιείται από τις 27 Ιουλίου, έχει μία κορύφωση 8-8 και φτάνει η ενέργειά της μέχρι περίπου τις 13 εκεί 14 Αυγούστου. Δεν είναι και αυτό τυχαίο. Λοιπόν, ο Σύριος και ο Ήλιος συντονίζονται, εντάξει, ευθυγραμμίζονται. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ο Κρόνος παίρνει τις καρμικές οδηγίες από το Σύριο, συμμετέχει με τον Ήλιο στην κατεύθυνση και συντήρηση του φυσικού κόσμου, ο Ποσειδώνας απορροφά, αφομοιώνει όλες εκείνες τις ενέργειες από τον Σύριο που είναι το συνέστημα, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Ο ουρανός διοχετεύει τις ενέργειες προς τα έξω στην ανθρωπότητα με σκοπό να γίνει ευθυγράμμιση όχι μόνο σε επίπεδο, να στο πω έτσι, ενεργειών, πλανητών κτλ. αλλά και σε επίπεδο ανθρώπων. Αυτό που έλεγαν οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνε είναι ότι οι ακτίνε αυτέ, η ευθυγράμμιση του γαλαξιακού συστήματο τώρα, οι ακτίνε, η ακτινοβολία, η δόνηση, οι ενέργειε έρχονται και λούζουν τη γη. Λούζουν τον πλανήτη, λούζουν όμω και του ανθρώπου. Κάποιοι θα το καταλάβουν, κάποιοι θα καταλάβουν τίποτα, κάποιοι θα το πιστέψουν, κάποιοι δεν θα το πιστέψουν και η ζωή προχωρά και συνεχίζεται. Αφυπνίζονται, διότι είναι μια πύλη που αφυπνίζει, αφυπνίζονται αυτοί οι οποίοι θέλουν και το πιστεύουν. Αν είσαι σκεπτιστική, δηλαδή α, μ, 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 δεν το πιστεύω, δεν κάνω. Οκ, okay, εντάξει, δεν θα λειτουργήσει, διότι εδώ χρειάζεται η δυνατότητα τη σκέψη, τη διοχετευμένη σκέψη, δηλαδή τη ε, συνειδητή σκέψη, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που θα κάνουμε, λοιπόν, όπω βλέπετε, εδώ θα βάλουμε ένα ζώδιο. Οπότε αυτό που θα δει είναι ζώδιο και οροσκόπο. Εντάξει. Ζώδιο και οροσκόπο. Αν θέλει τώρα σε ένα επίπεδο, δε και τη σελήνη σου. Πού τι έχει. Αν δεν τι ξέρει, μπε σε ένα αστρολογικό site. Μπορεί να μπει και στο site το δικό μου που έχω, ένα, έχω που μπορεί να το βρει. Είναι στα αγγλικά βέβαια. Αλλά μπορεί να βάλει τι αυτέ, ε, τι ημερομηνίε σου και να σου βγάλει ε, επακριβώ τον αστρολογικό σου χάρτη. Όμω εδώ μετά, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε έναν απίστευτο με αυτέ τι ειδικέ καρμικέ κάρτε. Έναν ωραίο συνδυασμό και θα πάρει πολύ, πολύ βαθιά μηνύματα. 
πώ αυτή η πύλη σε ένα επίπεδο μπορεί να σε επηρεάσει. Πάρ το μήνυμα, πάρ την πληροφορία και μετά αξιολόγησε τι είσαι. Εντάξει, πάμε όμω τώρα. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Κρύο. Ο κρύο λοιπόν, εγώ θα επιλέξω μία από αυτέ τι κάρτε. Ωραία, τη βάζω εδώ και μα έχει βγει η σελήνη. Στη συνέχεια μα βγαίνει εδώ έχουμε σκορπιό και το άλλο το οποίο έχουμε θα δεις, θα δεις πως θα γίνει είναι ένας ωραίος συνδυασμός είναι επίσης ε, εδώ έχουμε τον εντέκατο οίκο άρα έχουμε αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι σε επίπεδο πνευματικότητας αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι ότι είναι η φροντίδα του να αναγεννηθείς γιατί εδώ είναι ο σκορπιός είπαμε η φροντίδα του να αναγεννηθείς σε πνευματικό επίπεδο η φροντίδα να αναγεννηθείς με σκοπό να βοηθήσεις και τους άλλους ανθρώπους σε επίπεδο τώρα νόησης είναι τα αισθήματα που δημιουργούνται έχουν ένα μυστικό το οποίο είναι οι δικέ σου ελπίδες και επιθυμίες που θες να υλοποιήσεις και το άλλο μήνυμα που έχει να κάνει με το, με, με το σώμα μας, ας το πούμε, με, την, με το φυσικό σώμα, είναι ότι η αντίδρασή σου, σε οτιδήποτε και αν προέρχεται, γίνεται, προέρχεται μέσα από τη δύναμη του τι θέλεις να κάνεις για το μέλλον. Δες λοιπόν σελήνη, σκορπιό και δέκατο οίκο πώς αυτά εσένα κρύε σε επηρεάζουν. Αυτά ήταν τα μυστικά μηνύματα, εντάξει. Είπαμε, είναι μία πύλη, μιλάει λίγο μέσα από μυστικά μηνύματα, θα χρειαστεί ίσως και κάποια, κατά κάποιο τρόπο ε, και από σένα μία, έναν αποσυμβολισμό. Εγώ ως μετέφερα αυτούς τους ιδιαίτερους συνδυασμούς δες πως κάνει κλικ στον καθένα. Ταύρος, το ζώδιο του Ταύρου. Λοιπόν, για το ζώδιο του Ταύρου έχουμε λοιπόν και λέμε, έχουμε, μάλιστα, έχουμε έναν βόρειο δεσμό. Είναι, 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 είναι σημαντικό. Έχουμε, μάλιστα, έχουμε επίσης διδήμους και εδώ έχουμε τρίτο οίκο. Πολύ ωραία. Ποια είναι τα μηνύματα σε επίπεδο πνευματικό. Ποιο είναι το πνευματικό μήνυμα της πύλης, έτσι. Είναι θα υπάρξει ή θα είναι η πληροφορία που θα χρειαστεί εσύ να εξηγήσει με το να κάνεις τη σωστή σύνδεση γεγονότων πραγμάτων ανθρώπων. Δες πως δονείται αυτό μέσα σου, έτσι, είναι το πνευματικό κομμάτι. Στο νοητικό κομμάτι σου λέει ότι η επιτυχία έρχεται μέσα από την σωστή, μάλλον η επιτυχία, ναι, συγνώμη, η επιτυχία έρχεται μέσα από τη σωστή επικοινωνία, αλλά όμως μην ξεχάσεις να, να κατά κάποιο τρόπο να δεις αυτή η ιδέα που θες να επικοινωνήσεις από ποιο ερώτημα προέρχεται. Αυτά είναι κλειδιά τώρα, έτσι. Αυτά είναι τα κλειδιά σου. Θα έχεις... Ε, sorry που κάνω μια παύση. Μου έρχεται απλά κάποιες πληροφορίες. Εδώ αυτό που, που σημαίνει ότι θα έχεις ευκαιρίες. Θα ευνοηθείς. Μέσα από καταστάσεις οι οποίες όμως θα είναι θα έχουν διάφορες ε, διάφορους κυματισμούς θα έχουν διάφορες ε, πότε πάνω πότε κάτω που λένε μέσα από διακυμάνσεις δηλαδή με σκοπό τι να προχωρήσεις και να κάνεις τις ιδέες σου να προχωρήσουν αυτό είναι στο φυσικό κόσμο δηλαδή θέλει να σου πει ότι το κλειδί σου είναι ότι κάνε τις ιδέες σου να προχωρήσουν θα συναντήσεις βέβαια αντιστάσεις και δυσκολίες αλλά αυτό όμως θα έχει πολύ μεγάλη αξία για σένα Ωραία Πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο Σας είπα, σας δίνω, σας δίνω κλειδιά αξιοποιήστε τα εσείς με το σωστό τρόπο Εδώ είναι η δίδυμη Εντάξει, Πάμε να δούμε το ζώδιο το διδύμο και τι μας βγαίνει το ζώδιο των διδήμων μας βγαίνει ουρανός μάλιστα εδώ τι άλλο μας βγαίνει είπαμε βλέπουμε ζώδιο, βλέπουμε ζώδιο οροσκόπο και σελήνη αν θέλεις εδώ βλέπουμε τώρα έναν τοξότη πολύ ωραία και εδώ τώρα έχουμε πρώτο οίκο πολύ ωραία πως αυτά τώρα συνδυάζονται το πνευματικό κομμάτι 
έρχεται και σου λέει ότι ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο είναι περίεργο δηλαδή θέλω, θέλω να σου πει ότι ένα παράδειγμα περίεργο όμως για να το καταλάβεις χρειάζεται μέσα σου να δεις ποια είναι εκείνη η διέστηση που έχεις ώστε όλο αυτό και το παράδειγμα και η διέστηση και η κατανόηση να έρθουν άμεσα μέσα σου άμεσα εντάξει στο, στο, στο νοητικό κομμάτι εδώ λέει δες την πλευρά των πραγμάτων μέσα από μια άλλη οπτική γωνία διότι θα καταλάβεις τη σοφία θα καταλάβεις τις γνώσεις να σου το πω έτσι με, τι, με έναν τρόπο όπου είναι σαν να βλέπεις να σου το πω έτσι αγαπημένη αγαπημένη μου τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις εσύ σαν project που λένε σαν καθρέφτισμα έξω στον κόσμο σε αυτό το οποίο θες να πετύχεις σε φυσικό επίπεδο σημαίνει κάτι αλλάζει κάτι ξαφνικό έρχεται και αλλάζει όμως αυτό έρχεται μέσα από την κατανόηση ότι πρέπει αυτή η αλλαγή να έρθει μέσα από εσένα να πραγματοποιήσεις εσύ αυτές τις αλλαγές που θέλουν να έρθουν στη ζωή σου εντάξει λοιπόν, τελειώσαμε τους δίδυμους Πάμε στο επόμενο ζώδιο. Το επόμενο ζώδιο είναι καρκίνος. Και πάμε να δούμε ποιο είναι το μυστικό μήνυμα το οποίο μας βγαίνει. Εδώ έχουμε έναν νότιο δεσμό. Λοιπόν, εδώ έχουμε επίσης σκορπιό. Και εδώ έχουμε δεύτερο οίκο. Ωραία. Ποιο είναι το μήνυμα για τους καρκίνους. Στο, στο, νοητικό, στο, στο πνευματικό κομμάτι είναι δεν θα είναι, πρόσεξε, δεν θα είναι αναγέννηση δεν θα είναι αναγέννηση, διότι ο νότιος δεσμός πάντα σημαίνει εμπόδιο, σημαίνει πρόβλημα, σημαίνει κάτι που πρέπει να ξεπεράσω. Οι πεπιθήσεις σου. Οι πεπιθήσεις καμιά φορά στους ανθρώπους είναι τόσο ισχυρές που κάποτε το Αινστάιν έλεγε ότι είναι, μπορείς πιο εύκολα να διασπάσεις το άτομο παρά τις πεπιθήσεις ενός ανθρώπου. Άρα οι πεπιθήσει σου για αυτό το διάστημα χρειάζεται να αλλάξουν, να τις δεις. Να κάνεις μία αναπροσαρμογή, να κάνεις μία μια άλλη προσέγγιση, εντάξει. Στο, πνευμα, στο, στο νοητικό επίπεδο έχεις άγχος για τα μυστικά εκείνα τα οποία δίνουν αξία και σε σένα αλλά και εσύ δίνεις αξία. Σε τι δίνεις αξία, έχεις κάποια μυστικά όπως και να το κάνει. Τι είναι αυτό όμως που δίνουν αξία. Χρειάζεται και έχει αρκετό άγχος σε αυτό το κομμάτι. Προβλήματα τα οποία προέρχονται από τη δύναμη των δικών σου εκείνων πραγμάτων τα οποία σου δίνουν εσένα ε, από τις πηγές, να σου το πω έτσι, που εσένα σου δίνουν δύναμη. Πηγές ενομάζουμε δηλαδή συναισθηματικά, σε ενομάζουμε οικονομικά. Κάπου εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία εσύ όμως πρέπει να τα, με κάποιο τρόπο να τα, να τα κατανοήσεις για να βρεις τη σωστή λύση στη σωστή χρονική στιγμή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ζώδιο που είναι ο Λεόν. Εντάξει. Είπαμε, είναι κλειδιά, είναι ιδιαίτερα κλειδιά. Χρειάζεται και από τη δικιά σου... Να ανακατέψω λίγο. Χρειάζεται και από τη δικιά σου την μεριά λίγο να το κατανοήσεις και να προβληματιστείς λιγάκι, αλλά είναι κλειδιά τα οποία πραγματικά είναι εξαιρετικά. Εδώ πάλι πάλι εδώ έχουμε έναν, αν και τα ανακάτεψα τέλος πάντων, έχει βγει ένας νότιος δεσμός. Ο νότιος δεσμός είναι περίεργος. Σημαίνει ότι χρειάζεται προσπάθεια. Σημαίνει ότι χρειάζεται λίγο να το δούμε με μία σοβαρότητα. Εδώ βγαίνει σκορπιό. Και για να δούμε, αναγε... ναι, είναι ο 8ο οίκο ο Σκορπιό και σημαίνει αναγέννηση. Δεν είναι τυχαίο στην 8η πύλη. Λοιπόν, και έχουμε και 5ο οίκο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Δεν θα γίνει, δεν θα έρθει αυτό που θέλει να αναγεννηθεί, να, αναγε... να, να φτιάξει καινούργια πράγματα, εάν 
εάν πρόσεξε, δεν χρησιμοποιήσει τη δύναμη τη αγάπη. Αυτό είναι το πνευματικό σου νόημα. Το πνευματικό σου μήνυμα. Το κλειδί σου δηλαδή. Στο, στο νοητικό επίπεδο είναι, στη σκέψη δηλαδή, έτσι. Έχει αρκετή, αρκετό άγχο από κάποια μυστικά στα οποία όμως μπορούν να αφορούν δικές σου ενέργειες όπου έχουν να κάνουν με επένδυση ή με τζόγο θα σου πω όμως δεν μπορεί να είναι ο πραγματικός τζόγο, δηλαδή να τζογάρεις γιατί σαν λέον το έχεις αυτό πες να έχεις ένα πομπόδες μπορεί όμως είναι το τζογάρισμα, το ρίσκο στις επιλογές που κάνεις και επενδύσεις σε ανθρώπους και καταστάσεις Μπορεί να έχει ρισκάρει να επενδύει, μπορεί σε λάθο ανθρώπου. Εντάξει, αυτό χρειάζεται. Αυτό είναι το κλειδί σου. Αυτό χρειάζεται την προσοχή. Θα μου πει πώ μπορώ να βρω του ανθρώπου σωστού ανθρώπου, πάρα αυτά τα κλειδιά, εδώ που γίνονται και θα καταλάβει. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προέρχονται μέσα από τη δύναμη όμω, εδώ είναι το, στο φυσικό επίπεδο, τη δική σου δημιουργία. Δηλαδή, πολλέ φορέ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ή θα αντιμετωπίσει είναι προβλήματα δι- δικού σου δημιουργήματος. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Οι άλλοι αντιδρούν στο δικό σου το ερέθισμα. Αν εσύ είσαι πομπόδης, ο άλλος, ή άλλα ζώνας, ή άλλα ζωνική, ο άλλος θα αντιδράσει με το δικό του τρόπο, διότι είναι δικό σου το δημιουργήμα. Άρα χρειάζεται, αυτό είναι το κλειδί σου, χρειάζεται προσοχή γενικότερα στο πώς χρησιμοποιεί αυτές τις ενέργειες. Λοιπόν. Είναι κλειδιά τα οποία σε βοηθάνε γενικότερα να πάρεις, να πάρεις σημαντικές πληροφορίες και αποφάσεις. Λοιπόν, στο επόμενο. Ε, παρθένος. Για να δούμε το ζώδιο της Παρθένου. Λοιπόν, εδώ τώρα. Έχουμε έναν πλούτονο. Μάλιστα. Ένας πλούτονας. Για να δούμε ο ο οποίος, τι μας λέει εδώ πέρα, έχουμε, έχουν βγει οι ηχθείς, καρμικό εδώ, πολύ ισχυρά καρμικό, και έχει βγει, και μάλιστα, και ο τρίτος οίκος. Τι θέλει να σου πει το μυστικό αυτό μήνυμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε εδώ και λέμε, στο πνευματικό επίπεδο, Έρχεται αναγέννηση, έρχεται ανάσταση, έτσι λέει εδώ, ανάσταση, με τα όνειρά σου, τα οποία όμως μπορούν να σε βοηθήσουν στο πνευματικό επίπεδο να πάρεις τις σωστές αποφάσεις και να έχεις και τις σωστές διασυνδέσεις. Μπορεί να δεις όνειρα, περίεργα όνειρα ανθρώπους ή να δεις καταστάσεις, να είναι προφητικά όνειρα δηλαδή, τα οποία όμως είναι και για να σε βοηθήσουν, εντάξει, είναι για βοήθεια. Επίσης, στο νοητικό, μπες στην καρδιά του θέματος, δες αυτό πως εσύ το οραματίζεσαι, όποιο και να είναι το θέμα που σε απασχολεί, γεγονός, πράγμα που θες να πετύχεις να κάνεις και κάνε εκείνες τις ερωτήσεις στον εαυτό σου, οι οποίες σιγά σιγά θα σε βοηθήσουν, μπορείς να τις γράψεις κιόλα. Εσύ ως ζώδιο παρθένος μπορείς να τις γράψεις και να γράψεις δηλαδή, τις ερωτήσεις σου. Πώς θα πετύχω, τι θα κάνω, τι πρέπει να κάνω, έτσι και γράψεις και τις απαντήσεις, χρειάζεσαι ένα πλάνο εδώ σου λέει. Εδώ επίσης λέει, στο, στο φυσικό επίπεδο είναι πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να είσαι μέρος ενός αν θέλεις πράγματος ή γεγονότος όπου θα κάνει όλη αυτή την κατάσταση τις ιδέες σου να προχωράνε. Θες να προχωρήσουν οι ιδέες σου, όμως πρέπει εσύ να πάρεις μέρος τώρα είναι όταν λέμε να πάρεις μέρος σε ανθρω... με, με ανθρώπους, με οργανωμένο, με άλλους ανθρώπους, κάτι όμως διότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει για να γίνει η αναγέννηση, εντάξει. Κάτι θέλω να σου πει εδώ. Αυτά είναι τα κλειδιά. Είναι λίγο μυστήρια τα κλειδιά, παρόλα αυτά όμως δες τα γιατί έχουν πάρα πολύ νόημα και βάθος. Το επόμενο είναι ζυγός. Για να δούμε το ζώδιο του ζυγού με την πύλη 8 τι ανοίγει και τι θέλει να μας πει. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα έναν Δία. Πολύ ωραία. Ο Δίας. Εδώ επίσης, για να δούμε τι θα μας έρθει, έχουμε... Τι έχουμε, Ταύρο. Οκ. Okay. Και επίσης εδώ έχουμε... 
Για να δούμε. Έχουμε τον πρώτο οίκο. Πολύ ωραίο. Έλα εδώ τώρα να τα δούμε. Το πνευματικό κομμάτι, το πνευματικό σου κομμάτι λέει ότι για να πάρεις πράγματα τα οποία έχει να κάνει με την ηλί, πνευματικότητα, έχει να κάνει με ασφάλεια, όλα αυτά πρέπει να γίνουν σχεδόν άμεσα. Μην καθυστέρεις δηλαδή. Το πνευματικό κομμάτι σου λέει μην καθυστερείς σε αυτά τα οποία θέλεις. Το νοητικό σου κομμάτι, το πνευματικό ξέρετε είναι το, με αυτό με το οποίο συνδεόμαστε το θεϊκό κομμάτι κτλ. Το, το, το νοητικό κομμάτι είναι η σκέψη. Σου λέει ότι έχεις ευλογίες οι οποίες όμως χρειάζονται να είναι και πρακτικές. Έχεις ευλογίες, εντάξει. Παίρνεις ευλογίες. Πρέπει να είναι πρακτικές και χρειάζεται επίσης να δεις με ποιο τρόπο εσύ βγαίνει έξω στον κόσμο και επικοινωνεί με τον κόσμο και αυτές τις ευλογίες πώς τις κάνεις πράξη. Όποιες και να είναι οι ευλογίες για τον καθένα, έτσι, για τον καθένα αλλά επειδή είναι ζώριο τάβρος εδώ σημαίνει ασφάλεια, σημαίνει οικονομικά, σημαίνει καλό φαγητό, ευχαρίστηση, σημαίνει ε, αγκαλιές, σημαίνει διάφορα πράγματα, ρωματισμός, σχέσεις, όλο αυτό. Η καλή τύχη, τώρα πάμε στο φυσικό κόσμο, η καλή τύχη έρχεται μέσα από μια διαδικασία ας το πούμε προσπάθειας όπου να τα κάνεις μόνο σου μόνη σου πρέπει και εσύ δηλαδή να κάνεις προσπάθεια, να κάνεις πράγματα να προχωρήσεις έτσι μην τα περιμένεις όλα από τους άλλους πρέπει και εσύ να πάρεις πρωτοβουλίε. είναι όμως οκ okay, πολύ καλό δηλαδή εδώ οι πύλες ανοίγουν είπαμε μυστικά κλειδιά τα οποία πρέπει και εσύ από τη δικιά σας μεριά λίγο μια ανάσα, ένα λεπτό, να τα αποσυμβολίσετε, να τα αποκρυπτογραφήσετε. Σκορπιός, για να δούμε το σκορπιό, που είναι και το 8ο ζώδιο, βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. 8ο οίκο. Εδώ έχουμε έναν πλούτο να βγει, και μιλάει, τι μιλάει, μιλάει για, για ανάσταση. Όχι, okay, αυτό είναι καλό. Ο Πλούτονας είναι στη μοντέρνα αστρολογία είναι ένας καρμικός πλανήτης. Γι' αυτό σας λέω υπάρχουν μυστικοί συμβολισμοί. Εδώ έχουμε ζώδιο ζυγός και με ποιο τρόπο μπορούν να ε, εξισορροπήσουμε για να δούμε τις σχέσεις και εδώ έχουμε 8ο οίκο. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε έναν πολύ ωραίο συντονισμό. Ο Πλούτονας εδώ έρχεται λοιπόν και σου μιλάει και σου λέει ότι στο πνευματικό κομμάτι εδώ τι χρειάζεται μία ανάσταση στις σχέσεις σαν να είναι θέμα μεταξύ ζωής και θανάτου για σένα λοιπόν σκορπιέ μου όντω το θέμα των σχέσεων πρέπει να φέρεσαι σαν οι σχέσεις να είναι θέμα ζωής και θανάτου να τα δώσεις όλα δηλαδή θα ρίσκαρες για ένα μεγάλο έρωτα λέμε τώρα θα, 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 θα φερώσουν όσο σαν να ήταν θέμα ζωής και θανάτου αυτό θέλει να σου πει το μήνυμα Πήγαινε όμως στην καρδιά του θέματος, δες την ομορφιά της όλης κατάστασης και του ανθρώπου και χρησιμοποίησε τη δύναμή σου με σωστό και ορθό τρόπο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εδώ στο φυσικό κομμάτι ό,τι θέλεις, ό,τι επιθυμείς, σε συνεργασία όμως με άλλους ανθρώπους αλλά και να χρησιμοποιήσει και τι πηγέ ή το εισόδημα άλλων ανθρώπων. Αν είναι ένα επαγγελματικό βήμα που θέλει να κάνει, οι άλλοι άνθρωποι θα σε βοηθήσουν, αλλά πρέπει να του κερδίσει, έτσι. Αν είναι ένα ερωτικό βήμα, πρέπει να την κερδίσει ή να τον κερδίσει. Αυτά θέλει να σου πει. Εντάξει. Αυτό είναι το μυστικό μήνυμα λοιπόν εδώ. Σκορπιέ, τόλμα δηλαδή. Χρειάζεται μια τόλμη γενικά στη ζωή και ένα ρίσκο και α αποτύχει κατά κάποιο τρόπο. Αυτό σου λέει. Πάμε στον τοξότη. Τοξότης. Για να δούμε αυτή η πύλη 8-8 τι σημαίνει για τον τοξότη. Και ο τοξότης επιλέγει τον βόρειο δεσμό. Αυτό είναι καλό. Βόρειος δεσμός. Βόρειος δεσμός. Έχουμε υδροχό και από οίκο, γιατί είναι συνδυασμοί έτσι, είναι ένας πολύ, αυτές οι κάρτες είναι καρμικές αστρολογικές κάρτες και έχουν ένα πολύ ωραίο με μυστικά μηνύματα κλειδιά, συνδυασμό μηνυμάτων, λοιπόν και έχουμε και δέκατο οίκο, λοιπόν το ξότι εσύ λοιπόν έχεις ένα όραμα, έχεις όραμα θέλεις να το πετύχεις 
το οποίο όμω πώ θα το πετύχει μέσα από τη δική σου την υπευθυνότητα ή ευθύνη να κουβαλήσεις αυτό το όραμα. Η επιτύχεια έρχεται μέσα από το τι είναι καινούριο και διαφορετικό και έρχεται επιτυχία. Επιτυχία, επιτυχία. Μπορείς να πετύχεις. Φαίνεται λοιπόν ότι 8-8 είναι μια πύλη που εσύ όταν καναλιζάρεις σωστά τη σκέψη σου η επιτυχία δεν έρχεται μόνη της. Αυτό είναι το μήνυμα. Η επιτυχία έρχεται μέσα από τις δικές σου ενέργειες. Όσο όμως είσαι πιο ξεκάθαρος, ξεκάθαρη και έχει και ένα είδος διαφορετικότητας, κάτι καινούριο, θα έρθει η επιτυχία. Και επίσης, το, στο φυσικό επίπεδο, εδώ ήταν το πνευματικό, εδώ είναι το, το, αυτό που αναλύσαμε τώρα ήταν το νοητικό. Και πάμε τώρα σε φυσικό επίπεδο εδώ δηλαδή, είναι ότι θα πετύχεις, θα, έχεις, θα πάρεις αξία να το πω έτσι, με το να χρησιμοποιήσει μεθόδους εντελώς αλόκοτες μη συμβατικέ και να γίνεις ένα πρόσωπο το οποίο θα εκπέμπει δύναμη και στάτους βόρειος δεσμός υδροχώος δέκατος οίκος φήμη και δύναμη αλλά αυτό θα γίνει όμως η επιτυχία θα έρθει και θα έχεις πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία όταν οι ιδέε σου αυτό χρησιμοποιήσει. Οι ιδέε οι οποίε είναι μη συμβατικέ. Καλά, δεν εννοούμε κάτι θεόμουρλο, εννοούμε όμω κάτι διαφορετικό. Κάτι άλλο που είναι έξω από τα συνηθισμένα. Εντάξει, αυτό λοιπόν. Πάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιρό λοιπόν. Ο εγώ καιρό. Για να δούμε. Ο εγώ καιρό πλούτονα. Ωραία, καρμικό για σένα Ο Πλούτονας είναι καρμικός πλανήτης Κάτι θέλει να σου πει λοιπόν εδώ Κάτι πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση Ωραία λοιπόν Εδώ τι σου λέει Έχει βγει ηχθείς Και τι άλλο έχουμε εδώ για να δούμε Και έχουμε και δέκατο οίκο Μάλιστα, το, το, το ο οίκος σου δηλαδή. Εδώ λοιπόν, αγαπημένε, αγαπημένε, εγώ και εγώ και ρίνα. Λέει εδώ ότι πρέπει τα πράγματα να τα ανακατέψεις λίγο, έτσι. Διότι έχεις όνειρα, αυτό είναι το, αυτό είναι το πνευματικό μήνυμα. Γιατί έχεις όνειρα, αλλά τα όνειρά σου έχουν και μια ευθύνη. Αν θέλει λοιπόν να πετύχεις κάποια πράγματα, πρέπει λίγο να, να, να την ξεκουνήσεις την κατάσταση. Όποια είναι αυτή η κατάσταση. Στο νοητικό επίπεδο θέλω να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, να είσαι ανοιχτός, ανοιχτή σε νέες ιδέες, και ότι οι ιδέες σου αυτές που μπορείς να φέρεις εφόσον είσαι ανοιχτό ανοιχτή θα φέρουν επιτυχία. Μπορεί να έχεις μια ιδέα παρόλο που είσαι ένα πρακτικό ζώδιο όταν βάλεις δημιουργικότητα και ιδέα μπορεί να έχεις πολύ μεγάλες επιτυχίες στο επαγγελματικό σου κομμάτι ή στη φήμη σου ή σε αυτό το οποίο κυνηγά, ή μπορεί να είναι και μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένας άνθρωπος. Εδώ λέει ότι κοίτα, πρέπει να εφεύρεις έναν τρόπο, μια μέθοδο όπου να είσαι μέρος Ένα πράγματο το οποίο όμω θα θα σου δώσει έκσταση, θα σε ανεβάσει. Θα σε κάνει ρε παιδί μου να αισθανθεί σημαντικό, σημαντική. Και τότε θα γίνει ένα άνθρωπο, ένα ένα πρόσωπο το οποίο θα χαίρεσε τη δύναμή σου και το στάτου. Αυτό όμω θα γίνεται πάντα με έναν υπεύθυνο τρόπο. Εντάξει. Πλούτονα, ηχθή, δέκατο οίκο. Μηνύματα τα οποία έρχονται να σου πούνε ότι. Πρέπει λίγο να ξεκουνήσει λίγο την κατάσταση. Να πάρει πρωτοβουλίε, να ξεκουνήσει λίγο εσύ, να πάρει κάποιε ενέργειε, κάποια πράγματα και να βάλει τη δική σου σφραγίδα. Και τότε θα έρθει η επιτυχία. Υδροχό. Ζώδιο υδροχό. Έχουμε λοιπόν εδώ. Ωραία, βόρειο δεσμό. Πολύ καλό. Άρα έχουμε μια πολύ θετική πρώτη αποτύπωση για σένα υδροχώ σε αυτό που λέω. Πολύ καλό και αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να κάνει πράγματα, θα στα εξηγήσω όμω τώρα. Και εδώ τι έχουμε. Έχουμε και εδώ. Ο τέλειο. Λοιπόν, υδροχώ. Τι σημαίνει η 8-8 για σένα. Έχουμε έναν βόρειο δεσμό όπου λέει ότι χρησιμοποίησε τι ηγετικέ σου ικανότητε. Αλλά όμω αυτέ οι ηγετικέ ικανότητε πρέπει να έχουν ω πηγή τη δύναμη τη αγάπη. Αυτό είναι το πνευματικό μήνυμα. Ό,τι και αν κάνεις, επαγγελματικά, συναισθηματικά, 
η δύναμη της αγάπης. Να έχεις έναν ηγετικό ρόλο, να κατευθύνεις τα πράγματα έτσι, πάρε πρωτοβουλίες, τότε έρχεται η επιτυχία όμως. Στο νοητικό επίπεδο είναι, έρχεται η επιτυχία, μέσα όμως από τη δημιουργία, με το να πάρεις ρίσκα, να ξέρεις η ζωή είναι λίγο και τζόγος, είναι λίγο ρίσκο. Προσοχή μεγάλη και εδώ πραγματικά στο τζόγο, μην τζογάρεις, εννοούμε δηλαδή τα παιχνίδια δηλαδή που παίζεις και κάνεις ή δεν ξέρω τι, κάνα χαρτάκι, κάνα ρουλέτα, δεν ξέρω τι, πρόσεξε πάρα πάρα πολύ, αλλά το μήνυμα είναι ότι και η ζωή έχει ένα ρίσκο, πρέπει να το πάρεις. Θα έχεις επιτυχία με το να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις και να βλέπεις εσύ τη δική σου δημιουργία να παίρνει σάρκα και ωστά. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με, με τη δύναμη, με την ενέργεια, με τη δύναμη, με την εύνοια. Θα μπορούσα να πω σε ένα επίπεδο, θα το πω πάρα πολύ προσεκτικά, πολύ προσεκτικά και να είστε προσεκτικοί και εσείς, γιατί μην πείτε μετά, α, ο Ακάς μου είπε, μπορεί να έχεις μία εύνοια στο κομμάτι του να παίξει, ξέρω εγώ, κάνα τζοκερακί, κάνα αυτό, κάνα ξυστό, δεν θέλω να λέω, δεν θέλω να λέω προϊόντα, και να πάρεις, εντάξει, μπορεί να πάρεις ένα χιλιάρικο, έτσι, λεφτά είναι. Μα πάρεις δέκα χιλιάρικα, λεφτά είναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν και κερδίσεις εκατομμύρια, αλλά λέμε ρε παιδί μου, έτσι. Οπότε, με πολύ λελογισμένο ρίσκο. Εντάξει, το ρίσκο που θα πάρεις για να τζογάρεις, ενώ με δηλαδή σε πραγματικό τζόγο, θα είναι με τέτοιο, θα είναι με πολύ 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 προσεκτικά, με πολύ μεγάλη προσοχή. Και βλέπεις. Αλλά γενικά το μήνυμα όμως εδώ ήταν το μήνυμα ότι η ζωή είναι και αυτός ένα τζόγο. Και πάμε στους ηχθείς. Τι έχουν να μας πούνε οι ηχθείς. Τι με έχει να μας πει η 8-8 η πύλη. 8 πύλη 8-8. Και ξεκινάμε. Τι έχουμε εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν δία. Εύνοια. Οκ. Okay, Εύνοια. Τι άλλο έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε ε, ζυγό. Και τι άλλο έχουμε. Και τι άλλο έχουμε. Και έχουμε και δεύτερο οίκο. Ωραία. Πάμε να τα εξηγήσουμε για σένα ηχθείς. Είπαμε βλέπουμε ζώδιο, βλέπουμε και οροσκόπο αν και σελήνη. Λοιπόν, γράψτε. Εγώ θα έλεγα γράψτε τώρα κάπου αυτά. Είναι, είναι μηνύματα, κλειδιά τα οποία αν τα βάλετε κάτω και τα συνδυάσετε μπορεί να έχετε και όλο το οικοδόμημα. Ας το πούμε. Τώρα. Εδώ. Κοίταξε να δεις. Μεγάλο ρόλο παίζουν οι σχέσεις. Εντάξει. Και τι πιστεύεις εσύ για αυτές τις σχέσεις, πώς πρέπει να είναι. Αυτό είναι το πνευματικό κομμάτι. Το οποίο όμως σημαίνει ότι πρέπει να δώσει σημασία στις σχέσεις των ανθρώπων. Εσύ δηλαδή πώς σχετίζεσαι με ανθρώπους και τα λοιπά. Έχεις ευλογίες. Υπάρχει ομορφιά σε αυτά τα οποία εσύ πιστεύεις ότι έχουν αξία στη ζωή σου. Ό,τι και να είναι αυτό. Και από εκεί έρχονται και οι ευλογίε, διότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όταν τα χρησιμοποιήσει με τρόπο όμω που να προάγουν ομορφιά, να το πω έτσι. Βοήθεια, στήριξη, ό,τι και να είναι αυτό. Η επιτυχία ή, ή αν θέλει, η, η αυθονία έρχεται μέσα από του συνεργάτε σου ή μέσα με τον άνθρωπο τον οποίο είσαι. Σε σχέση και αυτά. Και μαζί δηλαδή μπορείτε, στην πρακτικότητα είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί σας έρχονται δώρα, ε, να αξιολογήσετε τις πηγές, όποιες είναι αυτές, λέμε πηγές. Τι λέμε πηγές, εννοούμε πηγές με ανθρώπους, πηγές, ε, πηγή εισόδων, έτσι, εισοδήματος, πηγή οικονομική, όλο αυτό το πραγμάτων, όμως εδώ λέει κράτα ισορροπίες, διότι έρχεται και τύχη εφόσον γίνουν με έναν τρόπο ισορροπημένο. Αυτά είναι τα κλειδιά. Τα κατάλαβες, ε, εντάξει, είναι και λίγο, τα κλειδιά είναι και λίγο, χρειάζονται και λίγο έτσι μια δική σου ενέργεια, γιατί στην ουσία αυτό δηλώνει η πύλη, φίλες και φίλοι, η πύλη αυτό δηλώνει ότι χρειάζεται η δική σας η ενέργεια, όπως είπαμε, η δική σας ευθυγράμμιση, για να μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν, να αλλάξουν και να πετύχετε αυτά που θέλετε να πετύχετε. Γιατί 8-8 σημαίνει ότι θέλω να πετύχω στα επαγγελματικά, θέλω να πετύχω στα ερωτικά, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Πόσο πολύ εσύ ευθυγραμμίζεσαι με αυτό το πράγμα, με αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, μοίρασε το βίντεο παντού. Υπάρχει σε που μπορείς να κάνεις. Ήδη το κάνετε. Μίλησε για αυτό το βίντεο. Ε, κάνε like, κάνε εγγραφή. Γράψε από κάτω. Ε, σχόλια. 
Ε, μη γράψει βρυσίδια και τέτοια, γιατί πρώτα απ' όλα σε πιάνει το YouTube. Και το δεύτερο είναι ότι θα σου απαντήσω ποτέ, γιατί απλά θα σε αγνοήσω και ε, θα, σε, θα κάνω delete, δηλαδή το σχόλιο. Λοιπόν, και ε, ε, γράψτε από κάτω πόσο αυτό σα αγγίζει και αν τα κλειδιά κατά κάποιο τρόπο ε, τα καταλάβατε ή σα βοήθησαν, έτσι. Είπαμε, θέλει λίγο από, από, και από εσά λίγο τη δική σα την ενέργεια. Αυτά και τα λέμε πολύ σύντομα. Σα ευχαριστώ πολύ.